大家好，欢迎来到 K 线西游战法频道啊！我们看到比特币已经在高位上连续震荡三天，那么很多人在这个位置上开始犹豫，空头会不会开始发动了呢？未来这个点位两万三千三百七十一点是不是高点的呢？啊，我认为大可不必这样犹豫啊，因为目前来看，多头依然是主要的获利方向趋势呢，仍然在多头这方面。为什么这么说呢？原因是我们在一月十一日看到了一个突破性的阳线，这个阳线呢，它占。站上了一个九月份啊，九月份波峰连线形成了一个位于一万七千七百点的一个压力。那么这个位置突破之后，行情出现了一个日线级别的上涨西游，并且呢，这个轮日线级别上涨西游分别有五口阳线、八节阳线啊，五口阳线、八节阳线、沙层阳线、唐层阳线啊，这四根阳线构成。这四根阳线呢，对。空头方向上的多重压力位发动了突破啊，分别突破了幺四四均线、幺六九均线和一万九千五百点这个点位呢，非常关键啊，它是去年六到十一月份啊一个波谷连线形成的一个压力。多重压力最终突破之后，并且完成了一轮日线级别上涨西游。我在这个完成日线级别上涨西游的时候就说调整要开始，但是它的调整呢是多头趋势上的一个调整，也就是说，根据我们 K 线西游战法当中有时间级别切换、方向切换的这个原理，日线级别上涨西游完成之后，往往伴随小线级别的调整。所以呢，我们刚我们在之前的行情当中看到了啊，它是一个小直线的结构的调整。啊，这个结构呢是由一个收敛三角形构成的，波峰连线和波谷连线构成收敛三角形，在接近焦点的这个位置上发动了假突，假的跌破，跌破之后呢，我们看到啊，依然处在小直线的幺四四幺六九支撑啊，这个支撑呢，让行情得以最终发生了真正的突破。那么在突破之后，我们就要把时间级别重新切换到日线级别。那在日线级别上，我们看到了一个新的悟空阳线出现。悟空阳线出现之后，我们就对多头方向上有日线级别第二轮上涨西游的一个预期。那在悟空阳线的影响下，未来我们可能会看到啊，第二轮日线级别上涨会出现八节阳线组、沙层阳线组、唐层阳线组，最终呢完成它的第二轮的日线级别上涨。同时呢，我们可以把时间级别切换到周线。那么1月9日这周出现了一个乌空阳线，本周是一个八界阳线。那么在八界阳线的基础上，下周可能会出现沙层阳线、唐层阳线。那么最终呢，完成它的周线级别的反弹。啊，那么周线级别反弹才是我们本轮行情多头方向上的一个目标位。同时呢，我们也可以看到绿色线的这个是周线级别的幺六九日均线，那上方压力大概位置是在两万七千六百七十点附近。啊，所以呢，目前多头依然是主要的获利方向。行情当中，超级主力和很多大户所担心的啊，并且让他们进入。空头市场的原因是什么呢？我认为是在外围市场美股这里啊，因为美股前面行情当中，一月十八日走出了一个乌空阴线、八阶阴线、沙层阴线，在沙层阴线的这个位置上，我们看到啊，受到了支撑。啊，这个支撑呢是由筹码密区形成的一个波谷位置啊，做出了一个支撑性的反弹。那么在反弹第一根阳线出现之后啊，很多人还会认为下跌趋势还会重新开始，因此呢，主力庄家啊，或者是一些呃大户呢，选择布局一些空单的仓位啊，特别是在今天是礼拜一啊，礼拜一晚上呃二十二点三十，美股将要开盘啊，所以呢。很多大户在两万三千点附近布局的这个空单啊，它是这个原因，是因为担心美股出现下跌。但是根据我们 K 线西游战法，这个位置上出现了一个乌空阳线之后，行情可能会持续的在这个位置上发生震荡，并且呢出现啊四小时到日线级别的上涨，因为这个位置是一个支撑带。啊，所以呢，我认为外围市场啊，即使是外围市场，道琼斯工业指数主联在这个位置上也是容易继续反弹的。因此呢，回到我们比特币本身的多头趋势上来，目前的调整呢，我认为是短时间内的调整。并且我们可以看到，这是我昨天画的线，昨天这个节目大家可以发出来再看一下啊。这个线呢是一个波峰连线和波谷连线构成的收敛三角形。我认为它的这个结构，首先它会在调整过程当中形成一个开口比较大的角度比较大的，在这个位置上的收敛动作。昨天跌破之后啊，昨天在这个凌晨四点啊跌破之后，我们看到啊，它的这个收敛结构，我认为将会像。更窄的时间更长的一个收敛结构上运行，那么在更长的啊角度更窄的收敛三角形运行出来之后啊，我认为多头发育的时间大概是在二十四号啊，也就是明天
啊，可能会出现这样的一个结构，因为我们要给行情一个足够的时间，在完成突破之后，它要进行一个调整动作。只要没有做出破位啊，这个位置破位是什么概念呢？我认为是在小线级别啊，这里面同样有幺四四均线和幺六九均均线，同样是带结构的。那么结构破位的位置大概是在两万一千五百美金这个位置，如果不发生跌破的话，行情在高位上就容易形成，啊，给它一定的时间之后，容易形成这个窄收敛结构啊，最终它发动突破。那么这个结构呢，我们在前面山寨币的行情当中啊 ，A P T 的这个结构当中是看到过，我们看到 A P T 最近呢表示表现的非常强势，啊，目前正在走第二轮的日线级别上涨西游。但在这个第一轮上涨西游完成之后啊，和第二轮上涨西游衔接的过程当中，我们看到啊，日线级别上涨西游之后，它做了小线级别的调整动作。我们看到这个小线级别调整动作呢，首先是以红色线波峰连线和波谷连线构成这个收敛三角形啊，做结构。在这个结构当中，首先发动了一个假跌破，然后上涨之后重新回到震荡趋势。然后它的结构呢，我们看啊，从红色的这个。大开口的收敛三角形，逐渐向白色线所画出的这个窄的收敛三角形，啊，发动变形，但是始终它没有在小线级别上啊有 K 线跌破我们最终的一个支撑位啊，这个支撑位呢也是均线，就是小时线级别的幺六九日均线，这个位置没有发生跌破，然后它运行的结构逐渐收窄之后啊，在白色线形成的这个收敛三角形啊，接近焦点的这个位置上发动了啊第二轮的突破。因此呢，我们看到 A P T 啊出现了一个两轮的日线级别上涨西游的结构。那么回到比特币啊，类似的东西还在这里面发生啊。首先我们看到一轮日线级别上涨西游，多重压力线进行突破，突破之后多头信号非常明显的出现。因此呢，当前行情不用过度担心。然后呢，在小线级别上，我们看到它形成了一个。调整，调整完成之后，第二轮突破，第二轮突破在两万三千点啊，因为这里面也是一个相对来说是比较压力的地方啊，因为两万三千点呢是在二二年八月份啊，这里面有一个筹码密集区，在这个位置上就形成了一个压力位，那这个压力位它怎样突破呢？就是回到我们刚才类似 A P T 的这样的结构，就是它逐渐会从大开口的。啊，大开口角度比较大的三角形的收敛结构当中，向窄开口收敛三角形运行，只要不跌破重要支撑两万一千五，这个两万一千五是幺六九日均线啊，是小日线级别的幺六九日均线，只要不跌破两万一千五，行情就有机会重新盘整，形成窄收敛三角形结构，然后在接近焦点的这个位置上发动继续的突破，因为目前是一个多头行情，非常明显的多头行情。有人啊很担心涨了之后会重新跌下来，这个不用过度担心啊，特别是有一些获利的朋友啊，稍微有点获利就想赶紧离场，最终导致什么呢？导致了他错过了啊，把这个之前买进来的低位的筹码、低价格的筹码啊，很低的位置把这个错过了。那么我们知道位置你是买不回来的，你之前买的点位很低，特别是我 VIP 群中小伙伴们啊，他买的位置很低，因为我在一月一号就跟这个朋友们说啊，要在这个位置上有仓位进行布局。你如果在这个位置上没有布局的话，未来的涨幅是不属于你的，你必须在现货这里面有一定仓位啊，因为新的一年开始，行情很容易出现上涨啊。那么这一部分人在低位有仓位之后，目前已经是呃获利。啊，起码是百分之四十以上啊。对于比特币来说，已经也有百分之四十。那么对于一些山寨啊，很多呃做我呃布局的强势山寨，基本上是翻倍了啊。那么对于这个位置来说，是用多少钱都买不回来的啊。因此呢，在行情当中啊，在震荡过程当中，设置有限的止损，同时呢。保证你有一定的仓位。如果你对这个行情没有信心啊，可以听一下我的课，也可以控制仓位。控制仓位怎么控制呢？啊，尽量呢把仓位降低一些啊。你拿出百分之二十仓位去做 T 啊，或者等待更低的位置，这是没有关系的。但是呢，你不能损失掉的是你在底部埋伏的这个位置，这个是千万不能损失掉的。然后回到行情啊，在这个日线级别上的西游啊。进行到一个悟空阳线之后啊，它的上方可能会有八阶阳线、上层阳线和唐层阳线
啊。那么在这种情况下，它的调整我们看到啊，是一个小时线级别的调整啊，它的主要支撑呢是这个幺六九均线啊，小时线级别幺六九均线形成的支撑，所以呢，把这个幺六九均线附近啊，或者再往下一边设置一个止损啊，伴随行情它可能会完成这个窄的收敛动作之后啊，再度发生突破啊。总而言之呢，目前依然是一个多头趋势啊，所以呢。起码你要有一定的筹码，并且呢，你不能够把之前底部的一个位置丧失掉。那么回到以太坊啊，以太坊的结构啊非常有趣啊，因为我们看到了前面行情当中它形成了一个收敛三角形，这个收敛三角形呢也是日线级别它完成了一轮日这个日线级别上涨吸油之后啊，做出了一个调整动作。那在这个调整动作当中，我们可以看到啊，形成了一个非常完美的结构。这个结构呢是由波峰连线、波谷连线形成的，接近焦点的这个位置上发动跌破，跌破之后呢，在这个。小日线级别支撑线的影响下啊，继续发动反弹，发动反弹之后啊，随着比特币三天的调整啊，它也重新回到了这个结构的背侧。那么在这个结构当中，依然有机会出现上攻动作啊，同比特币类似的是，它在完成一轮日线级别上涨吸油之后，并且经过力的调整，目前也出现了第二轮的日线级别的悟空阳线。这种行情下，我们依然认为它会走出第二轮日线级别上涨吸油，最终呢完成周线级别的上涨。在周线级别上涨过程当中，我们看到了悟空阳。线已经出来了，目前走八节阳线，容易达到两千美金附近啊，这是我对以太坊多头趋势的一个判断啊。那么在昨天，我们观察到阿谢啊出现了一定的上攻动作啊，并且呢，我让大家伙啊，让这个 VIP 啊开始布局阿谢。为什么要在这布这里布局呢？今天不是要有几百万枚啊，有百分之一的啊，总量百分之一的阿谢要释放呢？啊，为什么在这个位置上你还要去？呃，布局阿谢呢，原因就是啊，昨天出现了一个突破性的信号啊，大概是在十美金这里面发动了一轮突破，这个位置呢，它站上了行情当中长期的一个压力线，并且呢，我们看到它的这个结构上也发动了突破，这个突破呢是由。二二年六月份的波谷连接过来，在十美金附近构成的一个压力，所以呢，结构上突破了，均线突破了。就是一个多头信号，虽然有几百万枚的啊这个散户的量啊要释放出来，啊就是他要呃做一些释放嘛，这个筹码之前是锁定的啊，在今天要进行一定的释放，但是啊并不能改变它的趋势，因为释放的总量呢仅有阿谢的百分之一，这百分之一呢还是分散开的，并不是所有的人都会在释放之后卖掉的啊，因此呢在当前行情当中啊做了一轮拉升。那么这轮拉升呢，我们看到昨天是一个突破的信号。那么突破信号完成之后，你可以设置一个止损，这个止损位呢可以设置在 12.38 附近。然后呢，它可能完成一轮，啊，就是对于阿谢来说的一个多头的，啊，一个行情啊，第二轮的日线级别上涨吸油。同时呢，我们也可以用这个均线战法去啊研究它啊。目前它是五十均线、十日均线上传了幺四四日均线和幺六九日均线。我们可以把五十均线、十日均线作为操作线，是这个幺四四均线和幺六九均线作为观察线。目前呢 ，K 线突破了幺四四、幺六九，那么均线呢也正在突破这两个阻力位，所以呢，对阿西来说，它是一个多头趋势，并且我们看到啊，前面行情当中，从幺六五点跌到最低点，它的最大跌幅已经达到百分之九十六，它是一个没有黑天鹅事件的币种啊，是跟在板块的没有黑天鹅的币种，如此大的跌幅必然伴随后面行情当中会出现的。非常强烈的报复性的反弹，并且我们也可以看到，底部成交量也是非常密集，证明很多散户，包括主力庄家，对阿谢这个代币呢，还是非常抱有啊很大期望的。因此呢，在底部位置会有人进行抄底，底部放量之后，目前处在一个上行趋势，伴随趋势呢，我认为阿谢啊会有一定的持续上持续性的上涨。那么根据我们 K 线修战法周线级别这个角度来判断呢，它的上涨的目标。点位，我认为是在二十美金附近。然后呢，还可以值得关注呢，是我一直布局的一个伽拉啊。伽拉目前在周线级别上也是悟空阳线、八节阳线走出来了，但是目前走出了两周的震荡行情。在这两周的震荡行情当中，我的仓位也是相对来说很煎熬的。但是呢，我一直强调的是啊，它目前走出的这个结构呢，由四小时级别的震荡结构啊，这个四小时级别的震荡结构呢，波峰连线、波谷连线，目前已经到达这个交点位。到达焦点位置后，我们看到高点位置上形成了四次的等位置波谷，一二三四四次等位置波谷形成之后，它符合了江恩的四次等位置波峰法则。啊，我刚才更正一下，啊，是四次等位置波峰。
。四四等位置波峰之后，根据相应的波峰法则，四四等位置波峰之后容易出现高点啊。因此呢，目前对于伽马来说，在高位震荡之后容易出现突破上行动作。那么在日线级别上，我们可以看到了，悟空阳线走出来了，八戒阳线走出来了，目前行情处在一个杀僧阳线的震荡行情当中。那震荡的这个位置，杀僧阳线代表了我们的人生，我们的人生多震荡啊。所以呢，震荡完成之后，再度发生突破啊，会走出一个日线级别的唐僧阳线。目目标点位呢，大概是在零点零七五附近，这里面是一个筹码密集区，然后在。呃，唐僧阳线出现之后，我认为它还会继续调整，最终呢可能会完成一轮周线级别的上涨啊，周线级别的上涨目标位会高一些，大概是在 0.09 啊， 0 1 0这个位置上，因为周线级别我们已经看到了，悟空阳线、八戒阳线走出来了，就有可能走周线级别反弹。之前行情当中，它走出四轮的周线级别下跌，那么本轮的反弹呢，呃，我们。可能看到的反弹利润也是非常巨大的，所以呢，啊，多多关注嘎啦。同时呢，在关注的同时啊，一定要设置止损啊，一定要设置止损。那么好，今天的节目就到这里，非常非常感谢大家一直以来的支持和关注啊，希望大家新年快乐，感谢大家，再见。